இராணுவத்தில் பணிபுரியும் போது இரண்டு பிள்ளைகளும் ராபி நதியில் தவறி விழுந்து மறித்து விட்டார்கள் பிறகு அவர் மற்றும் அவர் மனைவி பிள்ளைகள் இழந்த துக்கத்தில் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் தவித்துக் கொண்டிருக்கும் போது ஏசு கிறிஸ்து தரிசனம் கொடுத்து இருவரும் ஆண்டவருக்கென்று ஊழியம் செய்யும்படி அழைக்கப்பட்டார்கள் அவர்கள் செய்து வரும் சத்திய வேத ஆராய்ச்சி ஊழியம் ஆண்டவுடைய கிருபையால் வல்லமையாக நடைபெற்று வருகிறது அவர்கள் கொடுக்கும் ஆண்டவுடைய வார்த்தையை நாம் கேட்கலையில போய் என்ன ஆகுது இங்க அன்பு நீ வேலை மேல போன உன் அன்பு என்ன பண்ண ஏசு கிருக்கு அன்பை வெளிப்படுத்தணும் ஏசு எப்படி ஜீவித்த நம்ம சர்ச்சைக்கு எதுக்கு வரோம் இந்த அன்பு கொண்டு போய் அங்க காட்டுறோம் ஓ இவங்க கிறிஸ்துவங்க அதான் பாவம் செய்ய மாட்டாங்க கிறிஸ்துவங்க விற்கிறதுக்கு படைக்கப்பட்டு என்ன பண்ண மாட்டாங்க சாப்பிட மாட்டாங்க ஆயுத பூஜைக்கு வர பொறி என்ன பண்ண மாட்டாங்க வாங்க மாட்டாங்க அப்படின்னு அவங்க என்ன பண்ணணும் அவங்க போய் பேச மாட்டாங்க ஆனா நம்மளுக்கு என்ன பண்ணா அங்கதான் முதல் நிக்கிறாங்க எல்லாத்திலுமே புரியுங்களா ஏன்னா அங்க எம்மாத சம்மதம் புரியுங்களா அங்க யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க நம்ம வேலை போயிடுமே புரியுங்களா நம்ம வேலை போயிடும் என்ன பண்றது இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் என்கிட்ட கேட்கறாங்க நூறு ரூபாய் கொடுங்க எனக்கு ஆயுத பூஜைன்னு கேட்பாங்க வேலையில இனிமே சட்டல் குமார்ல டூட்டி பண்ணதான் இருக்கிறோம் இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் என்ன கிட்ட கேட்கறாங்க ஒரு பீஸா தரது இல்லை புரியுங்களா என்ன வேலை விட்டு எடுத்தாலும் பரவாயில்லைங்க வேலை எனக்கு கொடுத்து ஒரு அவரு எடுத்தாலும் பரவாயில்ல என்னை கொன்று போட்டாலும் அவர் மேல நம்பிக்கையா இருப்படி ஏவு சொல்றாரு அந்த மாதிரி வைராகம் வந்தாதான் மட்டும் பயப்படுவான் ஒரு சாத்திரங்க மேச ஆபரேட்டு வைராகம் இல்லைன்னா ஏசு யாரும் என்ன பண்ணிருக்காரு நேபாச்சிருக்கு தெரிஞ்சிருக்காரு நம்ம யாருன்னு வேலை மேல நம்ம காட்டணும் அதுதான் வேலையில் வச்சிருக்கிறார் இன்னைக்கு நம்ம வேலை போய் இதெல்லாம் சொல்லாதனால தான் வேலை கிடைக்க மாட்டது கிறிஸ்தவங்களுக்கு அலையா நம்ம கிறிஸ்துனா இருக்கிறோம் வேலை ஏன் கிடைக்க மாட்டேது நம்ம யாருக்கு போய் என்ன பண்ண மாட்டோம் வைரகம் ஆட மாட்டோம் அதனால தான் வேலை என்ன பண்றது இல்லை ஒரு மாசத்துக்கு ரெண்டு லட்சம் சம்பாதிக்க வேண்டிய தேவனுடைய பிள்ளைங்க பத்து ரூபாய் சம்பாதிக்கிறதுக்கு பத்தாயிரத்துக்கு போய் வேலையில் போய் சேர்ந்து சேர்ந்துருவான் கூலி வேலை மாதிரி செய்வான் நம்ம உங்களுடைய நம்ம ஆண்டவர் வந்து உலகத்தை என்ன பண்ண ஜெயித்தார் நம்முடைய எல்லா வேலையும் அவர்கிட்ட இருக்குது நம்மளை பெரிய இடத்த வைக்க வைக்க முடியும் நம்ம சாட்சி வாழ மாட்டோம் அதனால தான் கொண்டு போய் உட்கார வைக்கிறது நமக்குள்ள ஒரு வைராக்கம் இருந்தா கனி இருந்தா நம்மளை கொண்டு போய் என்ன பண்ணுவாரு நீ அப்ளிகேஷன் போடுறது முன்னாடி உனக்கு வேலை வந்துடும் வருமா வராதா வரும் அப்ப ஆலயத்துக்கு எதுக்கு வரும் கனி கொடுக்கிறதுக்கு புரியுங்களா காலேஜ் எதுக்கு போறோம் கீழ்படிடும் அது கற்றுக்கொண்டு வரோம் டிசிப்ளினை கற்றுக்கொண்டு வர்றது தான் காலேஜ் எல்லாம் புரியுங்களா ஆனா ஆலயத்துல கனி அன்புனா என்ன அப்படின்னு யாருக்கும் தெரியாது யாருக்குன்னா தெரியுமா எந்த இடத்துல சொல்லி தந்துக்கிறான் அன்பு ஏதாவது ஒரு பாடத்தில் அன்புன்னு வந்திருக்கா இது வரைக்கும் அன்புன்ற அர்த்தமே யாருக்கும் தெரியாது புரியுங்களா அன்பிலே மூணு அன்பு இருக்கு என்ன அன்பு சுய அன்பு சுய அன்பனா செய்யும் தன் குடும்பத்தை மட்டும் நேசிக்கும் வேற யாரும் என்ன பண்ணாது நேசிக்கா தான் வீட்டில் வரவங்களுக்கு மட்டும் கரெக்டாக என்ன பண்ணாது கறி மீன் என்ன செய்து போல் செய்து போடுவோம் ஆனால் மாமியார் வீட்டில் இருந்து யாரும் வந்துட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க மச்சா வீட்டில் இருந்து யாரும் வந்துட்டேன்னா அவங்களுடைய கை கையும் வந்து என்ன பண்ணும் கரண்டி இப்படி இருக்கிற கரண்டி இப்படி திருப்பிடுவாங்க ஏன்னா அவங்க சாப்பிட்டு போயிடுவாங்களே அது சுயமல்ல அன்பு ஆனா தேவ அன்பு எப்படி தெரியுங்களா யார் வந்தாலும் அப்படியே போடுவான் அந்த தேவ அன்பு அந்த வீட்டில் இருந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் வீட்டில் இருக்குதா இல்லையான்னு என்ன பண்ணிடலாம் கண்டுபிடிச்சு இன்னொரு அன்பு இருந்து பாருங்க அது மாயமலாம் அன்பு அன்பு இந்த மாயமலாம் அன்பு எதா ஏதாவது அவங்ககிட்ட பிடுங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணும் அவங்களுக்கு ஏதாவது செய்தி இது போட்டு நூறு ரூபாய் செய்து போட்டு பத்தாயிரம் ரூபாய் இனி வந்துருவான் எதுனி நூறு ரூபாய் டால்ரா டால்ரா போடுவாங்க ஆனா பத்தாயிரம் பிடின்னு வந்துட்டு அதுக்கு அவங்களோட பேச மாட்டாங்க இது என்ன அன்பு இதுதான் யூதாஸ் கூட இருந்தது மாயமாலமான அன்பு மொத்தம் விட்டு காட்டி கொடுத்தாரு மாயமாலான அன்பு நிறைய பேருக்கு அந்த அன்பு இருக்க கூடாது அன்பின் அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம அவள்தான் தேவ அன்பு என்ன செய்யணும் தீமை செய்யறதுக்கு அன்பு செய்யத்த தேவ அன்பு உனக்கு யாராவது தீமை செய்யறாங்களா அவங்க அதிகமா நேசிப்பீங்க அந்த அன்பு உங்ககிட்ட இருக்குதா இல்லை நீ கண்டுபிடிச்சுக்க இனிக்கு புரியுங்களா மண்ணி கூத்து பேசுறோம் தேவ அன்பு இருக்கா இல்ல மனுஷன் அன்பு இருக்கா இல்ல பிசாசன் அன்பு இருக்கா பிசாசன் அன்பு தான் மாயமாலமன் அன்பு சுயமல்ல அன்பு தான் மனுஷ அன்பு தீமையை நேசிக்கிறது தான் தேவ அன்பு ஏசு என்ன பண்ணாரு பிதாமி இவர்களை மண்ணியும் அறியாமல் செய்கிறார் ஒண்ணுமே அறியல அவங்க பிசனத்தை அறியாதான் தப்பு செய்தாங்க புரியுங்களா அப்படியே ஆண்டு கூட சொல்றாரு இந்த ஜனங்கள் ஏன் வந்து தவறு செய்யறாங்கன்னா வேதத்தை அறியல தான் தவறு செய்வான் நீங்க வேதத
இந்த வேதத்தை கற்றுக்கொள்ளணும் கோபத்திலே மூணு கோபம் இருக்குது என்ன கோபம் என்ன கோபமா இருக்குது கோபத்தில் கோபத்திலே மூணு கோபம் இருக்குது ஒண்ணு மனசு கோபம் அது தாம் பிள்ளை அடிக்கும் இன்னொரு பிள்ளை என்ன பண்ணாது தாம் பிள்ளை தப்பு பண்ணா ரெண்டு பிள்ளையும் தப்பு பண்ணா கூட ஒரு பிள்ளை தான் அடிக்கும் அது என்ன அன்பு மனசீக அன்பு சரிங்களா அதே பிசாசுக்கு கோபம் என்ன பண்ணும் ஒரே அடியில குழந்தைய சத்துரும் அந்த மாதிரி அடிப்பாங்க குழந்தை தூக்கி வாசிங் மிஷினே போட்டுருவாங்க அது என்ன அன்பு பிசாசன் அன்பு இந்த பிள்ளை எதுக்கடா பெத்த அப்படின்னு பண்ணின்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு தேவ அன்பு இல்லை பிசாசு அன்பு இருக்குன்னு பண்ணின்னு எப்படின்னு சொல்லலாம் ஆண்டு கொடுத்த குழந்தைய எருமாடுன்னு வாங்க சொல்லுவாங்க குழந்தைய பார்த்து சொல்றாங்க இல்லையா நாயின்னு வாங்க சிலுக என்ன பண்ணுவாங்க உன் எதுக்கு பெத்த நானு ஒரு கல்லை பெத்த நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு இதெல்லாம் எந்த அன்பு பிசாசு அன்பு புரியுங்களா மூணாவது அன்பு அன்பு தேவ அன்பு என்ன செய்யணும் ஐயோ இதை கத்தர் கொடுத்தாரே இது கத்தருக்கு முன்பாக நான் என்ன செய்யணும் ஏபேசுக்கு எப்படி ஜாம் பண்றாங்க அவங்க அப்பா அம்மா அண்டவரே இந்த பிள்ளையை வளர்க்கறதுக்கு என்ன பண்ணுங்க இன்னைக்கு அது கேட்டு ஒரு நாளத்தை கொடுங்க நான் வளர்க்கறேன் அப்படின்னு கேட்டு பெற்றுக்கிறாங்க ஆண்டர் கிட்ட இருந்து உன் நீங்க பிள்ளையை வளர்க்கணும்னா உங்க அன்பினால் வளர்க்க முடியாது புரியுதுங்களா தேவா திருத்து அன்பு என்ன பண்ணும் ஆண்டர் கிட்ட இருந்து அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கணும் புரியுங்களா ஏபேச எப்படி வளர்க்கணும்னு கேட்டாங்க தாய் தகப்பு அப்ப ஆண்டர் கொடுத்தாரு அந்த அபிஷேகத்தை அல்ல இல்லையா அதனால தான் அறியாமல் செய்தார்களே புரியுங்களா இன்னைக்கு அறியாமல் உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்க ஆறு ஆறுல வாஸ்து நம்ப அது ஆறு அஞ்சு வாசித்து பாருங்க எவ்வளவு ஆறு ஐந்து தேவனுடைய நல்வார்த்தையையும் இனி வரும் உலகத்தின் பலன்களையும் ருசி பார்த்தும் போதும் தேவனுடைய நல் வார்த்தையும் இனி வரும் உலகத்தின் பலன்களை ருசி பார்த்தும் மறுதளித்து போனவர்கள் தேவனுடைய குமார் தாங்களே என்ன பண்றாங்க சிலவில அறையிறாங்க அப்ப என்ன பண்ணிருக்கிறோம் தேவனுடைய நல் வார்த்தையும் இனி வரும் உலகத்தின் பலன்களையும் ருசி பார்த்திருக்கிறோம் எத்தனை பேர் ருசியை பார்த்திருக்கிறீங்க அவனோட வார்த்தையில எவ்வளவு பேசுற இதை விட ஆண்டோட வார்த்தை ருசிக்கிறோம் ஆனா அதுபடி என்ன பண்ண முடியல மறுதளித்து போயிடும் மறுபடியும் இயேசு அவமானப்படுத்துறோம் ருசிக்கிறோம் அவருடைய பலன் அற்புதம் எல்லாம் காண்றோம் ஆனா முடிவு என்ன செய்யறோம் அவரே மறுதளிக்கிறோம் அதான் அடுத்த வருஷம் சொல்ற மறுதளிக்கிறாங்க புரியுங்களா நம்ம ருசிக்கிறோம் ருசித்து பிறகு என்ன பண்ணோம் அவரு விடக்கூடாது ஒரு மாம்பழத்தை ருசிக்கிறீங்க எப்படி இருக்குது மாம்பழம் நம்ம மல்கோபா மாம்பழம் சாப்பிட்டா எப்படி இருக்குது அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அந்த மாம்பழத்தை புசிக்கும் போது அதை ருசிக்கும் போது அதை டேஸ்ட் நீங்க அடையும் போது உங்களுடைய மனசு எப்படி இருக்கு அருமையான பழத்தை வாங்கி வந்து சாப்பிட்டோம் என்ன கொடுத்தாங்க சாப்பிட்டுன்றோம் அதை ருசித்து பேசுறோம் அப்போ அந்த மாம்பழத்துக்கு இவ்வளவு ருசி இருந்தா அதை படைத்தவருக்கு எவ்வளவு ருசி இருக்கும் அப்போ மாம்பழத்துக்கு இவ்வளவு ருசி வைத்து நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு இவ்வளவு ருசி இருக்குதுன்னா அவரை நம்ம புசிக்கணும் அவருடைய வார்த்தையை புசிக்கணும் அதுல எவ்வளவு ருசி இருக்குன்னா அதை கண்டுபிடிக்கணும் படை படைத்ததுலேயே இவ்வளவு ருசி இருந்தா சிருஷ்டிகரை நம்ம நினைச்சு சிருஷ்டி வார்த்தையை நம்ம சிருஷ்டி நம்ம புசித்தோம்னா அந்த ருசி எவ்வளவு பெருசு இருக்கும் அதுதான் மேன்மை நம்ம மாம்பழம் மட்டும் நல்லா இருக்குதுங்க நன்றிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறோம் யாரும் கொடுத்த விட நன்றிங்க நல்ல பாடம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னு அதை படைச்சாரு அவருக்கு நன்றி செலுத்துது இல்லை அது இல்லையா அப்ப அவர் கோவப்படுறாரு நீ இதுக்கு நன்றி செலுத்திட்டு போற ஆனா அந்த அறிவு உனக்கு இருக்குது ஆனா இந்த அறிவு உனக்கு இல்லையே அப்படின்னு அவனு கேட்பாரு புரியுங்களா அது பிறகு உன் கையில் மாம்பழம் வராதபடி பண்ணிடுவார் ஒரு காலத்துல அல்ல இல்லையா அதுதான் ஆண்டுக்கு நன்றி உள்ளலா இருக்கும் கண்ணு பாக்குற எப்படி இருக்குது கண்ணு எல்லாத்தையும் பாக்குறது பக்கத்தே இல்லைங்களா அதே கண்ணு வெளியேத்து வச்ச பாக்குமா பாக்காது அப்ப அதை கண்ணை படைத்ததுக்கு நன்றி செலுத்திருக்கணுமே நம்ம கண்ணு இவ்வளவு பாக்க எத்துமே கண்ணு இல்லாத எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க ஒவ்வொரு நாளும் கண்ணுக்கு நம்ம நன்றி செலுத்துறோமா காதுக்கு நன்றி செலுத்துறோமா எத்தனை பேர் கேட்க முடியாது கஷ்டப்படுறாங்க எத்தனை பேருக்கு வாயு இந்த பண்ண சாப்பிட முடியலையே தொண்டைந்து பேச முடியலையே வயிறு இருந்து குசிக்க முடியலையே எது எடுத்தாலும் சுகரு ஏசாய் ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்தை இருபத்தி ஒரு நாள் நீங்க தியானம் பண்ணீங்கன்னா ஒரு சுகர் கூட சரீரத்தில் இருக்காரு இருபத்தி ஒரு நாள் ஏசாய் ஐம்பத்தி மூணு எடுத்து தியானம் பண்ணி பாருங்க மனசுடைய சரீரத்துல சுகரே வராது அல்ல இல்லையா அவ்வளவு வெள்ள வளமுள்ள வார்த்தைகள் உள்ள உட்காந்துருக்கு எல்லா சிலுவின் பாடுகளை குறித்து அது உள்ள ஃபுல்லா பியூர் பியூரான என்னது ஏசுன் ரத்தம் அது அல்ல இல்லையா எத்தனை பேருக்கு நீங்க புரிஞ்சது மன்னிப்பு குறித்து ஏன்னா இதோட நான் முடிக்கிறேன் ரெண்டாவதுக்கு போகணும் இப்போ ஏழு வாரத்துல ஒண்ணு ஒண்ணுலயே நம்ம இருக்கிறோம் முடிக்கிறது எப்படி இருந்தாலும் ஒன்னாகும் அல்ல இல்லையா எத்தனை பேர் ஒரு மணி நேரம் உட்கார பாருங்க ஒரு மணி நேரம் எல்லா வார்த்தையும் ஓகே ரெண்டாவது வார்த்தை நம்ம வாசிக்
அவர் என்ன செய்தாரு லூக்கா இருபத்தி மூணு நாற்பத்தி மூணு இயேசு அவனை நோக்கி இன்றைக்கு நீ என்னுடனே கூட பரதீசில் இருப்பாய் என்று மெய்யாகவே உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் பாரு இன்றைக்கு என்ன செய்வ நீ என்னுடைய கூட பரதேசில் இருப்பாய் அப்ப வேதத்தில் எத்தனை பரதேசம் இருக்கு இங்க ரட்சிப்பு உண்டாகுது ஒரு கல்லனுக்கு இல்ல இந்த கல்லனுக்கு ஏன் இந்த ரட்சிப்பு வந்த தெரியுங்களா யாருக்காவது தெரியுமா தெரியுமா அது ஏன் இவன் ரச்சிக்கப்பட்டான் சிலுவில ரெண்டு கல்லனுக்குறாங்க உதலி உதல ஒருத்தர் வந்து யார் ரச்சிக்கப்பட்டார் டக்குன்னு நாப்பத்தி ரெண்டாம் வசனம் என்ன சொல்லுது பாருங்க நோக்கி ஆண்டு வரே நீர் உம்முடைய ராஜ்யத்தில் வரும்போது அடியேனு நினைத்தருளும் என்றான் முப்பத்தி நாலு வாசி அப்பொழுது இயேசு பிதாவை இவர்களுக்கு மன்னியும் மன்னியும் தாங்கள் செய்கிறது இன்னதென்று அறியாதிருக்கிறார்களே என்றார் பிதாவே இவர்களுக்கு என்ன செய்யுங்க மன்னியும் தாங்கள் செய்கிறது பிதாவே இவர்களை மன்னியும் சொன்ன பிறகு இந்த கல் என்ன பண்ணிட்டான் டக்குன்னு ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் ஒன்னு முதல் வார்த்தைக்கு பிடிச்சிட்டாங்க புரியுங்களா பாரு கீழே அடிக்கிறவங்களாம் மன்னிக்கிறாருனா நான் கொலைக்காரன் தான் நான் குற்றம் உள்ளவன் தான் நான் தண்டிக்கப்படுறேன் நான் உடனே ஆண்டு கிட்ட என்ன கேட்க போறேன் என்னையும் மன்னியின்னு நான் கேட்க போறேன்னு ஃபர்ஸ்ட் வார்த்தை இவர் பிடிச்சாரு இவர் பிடிச்சனால தான் செகண்ட்ல இவர் மனம் திரும்புறாரு அல்லையா நம்மளும் கேட்டுக்கிறோம் மனம் திரும்ப திரும்ப திற மாட்டேன்றோம் புரியுங்களா கோபம் அப்படியே தான் இருக்குது அதுல இருந்து மனம் திரும்பணும் இல்ல எரிச்சல் வருது ஏன் வருது எரிச்சல் அந்த ஆவி உள்ளது அதனால தான் எரிச்சல் வருது சில எரிச்சல் வருது அடிக்கடி எரிச்சல் ஏன் வருது மற்றொன்று பார்த்தா கசப்பு வரும் சில போராம கொள்வாங்க ஏன் வருது அந்த ஆவி வந்து உங்ககிட்ட இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அல்ல இல்லையா சிலவங்க பார்த்து என்ன பண்ணுவாங்க அத்த அவங்க நல்ல ட்ரெஸ் போட்டாலும் இவங்களுக்கு பிடிக்காது அது ஒரு ஆவி அது அந்த ஆவியை நம்ம துரத்தணும் அப்போ மனம் திரும்பணும் அந்த ஆவிக்காக என்ன பண்ணும் எது தின்னு போராடணும் இவங்க சொல்றா பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் வார்த்தை மன்னிப்பு கிடைச்சிருக்கு முப்பத்தி நாலுல வந்த வார்த்தைய இவன் என்ன பண்ணிட்டான் கேட்ச் பண்ணதுனால தான் இவனை செய்யறா நாற்பத்தி மூணுல இவர் மனம் திரும்புறார் நாற்பத்தி மூணுல என்ன பண்றாரு உடனே மனம் திரும்புறார் அப்ப ஒரு வார்த்தை வருதுன்னா அடுத்த வார்த்தை நம்ம என்ன செய்யணும் நமக்கு தெரியணும் இந்த வார்த்தை எதுக்காக கொடுக்கணும் நம்ம எங்கெங்க நம்ம விளைவினமா இருக்கிறோம் நம்ம நம்ம என்ன செய்யணும் அதுல இருந்து வெளியே வரணும் அணிக்கு அவனுக்கு ரட்சி புண்டாச்சு புரியுங்களா அப்ப சிலுவில் எது கொடுத்தா ரெண்டு பேருமே யூதர்கள் தான் மூன்று பேருமே யூதர்கள் ஏசும் யூதர் தான் பக்கத்துல ரெண்டு சகோதரர் ரெண்டு பேரும் சகோதரர்கள் தான் புரியுங்களா யூதர்கள் மட்டும்தான் சிலுவை அனுபவிக்கப்படுறத வேற யாருக்கு என்ன பண்ண மாட்டேன் சிலுவை கொடுக்க மாட்டேன் ஆறு மணி நேரம் சிலுவில் தொங்கணும் ஆறுனா என்ன அர்த்தம் ஒரு மனுஷன் என்ன செய்யற ஆண்டவர் ஆறாவது நாள் உண்டாக்குனார் அவனுக்கு ஆறு அறிவு கொடுத்தாரு புரியுங்களா மனுஷனுக்கு நாக்கு எவ்வளவு ஆறு அங்குலமா எத்தனை நம்முடைய நாக்கு வந்து எவ்வளவு பெருசு ஆறு அங்குலம் வெளியே வர வர நான் எழுதது ரப்பர் மாரி வெளியே வரும் புரியுங்களா நாக்கில் அவ்வளவு விஷம் இருக்குது நாக்கில் என்ன இருக்கு பாம்பு கட்டில் பயங்கரமான விஷம் எல்லாம் நிறைய பேருக்கு இருக்கு பேசினா நம்ம உண்டாங்க செத்தே சுத்துவாங்க ஆட்ட அட்டாக்ல அல்ல இல்லையா அந்த மாதிரி நம்ம பேசக்கூடாது நம்ம வாய் என்ன பண்ணோம் நாவை காத்து கொள்ளணும் மரணம் ஜீவம் எங்க இருக்குது நம்முடைய கண்ணு ஆறு பை ஆறு நம்ம கண்ணு எத்தனை ஆறு பை ஆறு நம்முடைய கதவு ஆறு அடி நம்முடைய மரித்தா எத்தனை அடி ஆறு அடி அப்போ ஆறு மணி நேரம் யோசனை பண்றாரு உலகத்தில் இருக்கிற மனுஷனுக்காக சிலுவர் தொங்கிறார் அல்ல இல்லையா அப்ப யோசித்து பாருங்க ஒரு ஆறு அடி மனுஷனுக்காக ஆறு மணி நேரம் சிலுவர் தொங்கி ஆறு அறிவு மனுஷனுக்கு அவருடைய அறிவு வரத்துக்கு ஏழாவது அறிவு தான் இயேசுடைய அறிவு புரியுங்களா இன்னைக்கு மனுஷனுக்கு எத்தனை அறிவு ஆயிடுச்சு ஹம் அஞ்சரை எது அஞ்சரை அடி வந்துருச்சு அஞ்சரை எவ்வளோம்மா அஞ்சரை விதம் அஞ்சரை தான் அறிவு ஆறு அறிவு இருக்கணும் எத்தனைக்குது மிருகளுக்கு அஞ்சு அறிவு மனுஷனுக்கு ஆறு அறிவு அஞ்சரை என்ன அர்த்தம் ஒரு பக்கம் மிருமாக வாழறாங்க அப்புறம் மனுஷனாக வாழறாங்க நம்ம ஏழு அறிவுக்கு உள்ள வரணும் எத்தனை கத்தர் ஆறு காரியங்களை வருக்கிறார் ஏழதும் அருவறுப்பு ஏழு அறிவுக்குள்ள நம்ம வரணும் ஏன் வர மாட்டோம் வேத அறிவு இல்லை உலக அறிவு நம்ம வச்சு என்ன பண்ண போறோம் உலக அறிவு அறிவு பெருத்தவன் நோ பெருத்தவன் சரிங்களா நிறைய நேரம் புக்கு உலக புக்கை வச்சு படிக்கிறானா அவனுக்கு எதுவும் நோய் என்ன பண்ணுது பயிற்று பிடிக்கும் போது அர்த்தம் சரிங்களா உலக புத்தகத்தை என்ன பண்ணுறது அடிக்கடிக்கு அதே பார்த்து படிச்சுனு கூட இருபத்தி நாலு பறிச்சு பறிச்சு பறிச்சுனு வேத புத்தகத்தை நீ ஒரு மணி நேரம் படிச்சுனாவ நீ ஒரு முறை நீ புக்க படிச்சா முழு மனப்பாடம் உனக்குள்ள வந்துடும் சரிங்களா தேவாரி ஒருத்தர்கிட்ட இருந்தா உலகாரி தானம் வந்துடும் 
ஆனா ஒருத்தருக்கு தேவ அறிவு இல்லை அப்படின்னா உலக அறிவு எவ்வளவு வந்து என்ன பிரயோஜனம் எதனா பிரயோஜனம் இருக்குதா சொல்லுங்க ஹிட்லருக்கு தேவ அறிவு வந்தது மனச அறிவு வந்தது அச்சுல அவனே என்ன பண்ணிட்டான் அவனே சூசைட் பண்ணிக்கிறான் புரியுதுங்களா மனச அறிவு எல்லாம் வந்து புரியுங்களா கடைசியில் மிருக அறிவா மாறிடும் ஆனா தேவ அறிவை நான் பெற்றுக்கொள்ளனா வேதத்தை அறியணும் வேதத்துக்கு முதல் இடம் கொடுக்கணும் சத்தியத்துக்கு முதல் இடம் கொடுக்கணும் இந்த வேத அறிவு வளர 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 கிறிஸ்து கிறிஸ்து போல நம்ம உருவாகும் அதாவது இப்ப என்ன சொல்ற பவுலு கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவுக்கு மேன்மைக்காக எல்லாவற்றையும் மேன்மைன்னு சொன்னாரு நஷ்டம் சொன்னார் ஏன்னா நான் கிறிஸ்துவ அறியணும் சரிங்களா கிறிஸ்துவ அறிகிற அறிவில் நான் வளரணும் என் பிள்ளைகள் கிறிஸ்துவ அறிகிற அறிவில் வளரணும் சரிங்களா என் பேர பிள்ளைகள் கிறிஸ்துவ அறிகிற அறிவில் வளரணும் கிறிஸ்துவனுடைய அறிவு யாருக்குள்ள வருதோ இந்த உலகத்தில் எத்தனை விதம் போகம் வந்தாலும் அவங்களை என்ன பண்ண முடியாது அசைக்க முடியாது சரிங்களா ஏன்னா அந்த அறிவு என்ன பண்ணும் அந்த நேரத்துக்கு அவங்கள வெளியே கொண்டு போயிடும் மனுஷா அறிவு இருந்தா என்ன பண்ணுவோம் போகமா வருதுன்னா கூட பூமி அதிர்ச்சி வருதுன்னா இவ்வளவு உங்களை பட்டு நிற்ப ஆனா தேவ அறிவு இருந்தா உன்னை தட்டி வெளியே கொண்டு வந்துடும் அழிவு வருது மக்களே வெளியே வா புரிய நீ போன பிறகு அது ஆசை உண்டாயிடும் இப்ப தேவ அறிவு மனுஷனும் கிடைக்கணும் அதுக்குதான் ஏசு வந்தார் இந்த உலகத்துக்கு ஏன் அறிவு வேணும் இவங்க அறியாமல் பாவம் செய்தாங்க அறியாமல் என்ன ஒப்பு கொடுத்தார் இங்க பாருங்க இங்க என்ன சொல்றாரு பேரடேஸ் சொல்றாரு அப்ப என்ன பேரடேஸ் என்னுடைய கூட என்ன பண்ணுவோம் பரதேசியில் இருப்பாய் புரியுதுங்களா அங்க போடப்பட்டிருக்கிறது இரண்டாவது பேரடைஸ் எங்க இருக்கிறதுன்னா ஒரு ரெண்டு குறைந்தே பன்னெண்டு மூணு கிறிஸ்துவுக்குள்ளான ஒரு மனுஷனை அறிவேன் அவன் பதினாலு வருஷத்திற்கு முன்னே மூன்றாம் வானம் வரைக்கும் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டான் அவன் சரீரத்தில் இருந்தானோ சரீரத்திற்கு புறம்பே இருந்தானோ அதை அறியேன் தேவன் அறிவார் அந்த மனுஷன் பரதேசுக்குள் எடுக்கப்பட்ட அந்த மனுஷன் பரதேசிக்குள் எடுக்கப்பட்டு மனுஷர் பேசப்படாததும் வாக்கு கிட்டாததுமான வார்த்தைகளை கேட்டான் என்று அறிந்திருக்கிறேன் அங்க மனுஷர்கள் பேச முடியாது அப்போ இந்த இரண்டாவது பேரடை செங்க இருக்கிறது மூன்றாம் வானத்தில் இருக்கிறது எத்தனை மூன்றாம் வானத்தில் முதல் வானம் எங்க இருக்கிறது மேக மண்டலம் தான் முதல் வானம் இரண்டாவது மண்டலம் இரண்டாவது வானன்றது வந்து நட்சத்திர மண்டலம் மூன்றாவது மண்டலம் தான் மேல இருக்கிற மூன்றாவது வானம் இருக்கிறது நட்சத்துக்கு மேல இருக்கிறது தான் மூன்றாவது வானம் மூன்றாம் வானத்தில் தான் பேரடைஸ் இருக்கிறது மூன்றாம் வானத்தில் வரைக்கும் அவன் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டான் அங்க பரதேச போய் அவன் இருக்கிறான் அங்க மனுஷ பேசுறதுக்குள்ள அங்க பேச முடியாது அங்கெல்லாம் பேசுறதுனா ஆவியில் தான் பேசணும் அல்ல இல்லையா அந்த மூன்றாவது பேரரசு போறாரு யாரு கல்லனு அல்ல இல்லையா கல்லன் எங்க போயிட்டாரு இப்போ கல்ல அங்க சிலுவில தொங்கினு வந்தவரு ஒரு மன்னிப்பு கேட்டு மனம் திரும்பி ரசிக்கப்பட்டு எங்க போறாரு மரலோகத்துக்குள்ள மூன்றாவது வானத்துக்குள்ள போயிட்டாரு ஏசு அங்க போயிட்டு வந்தாரு அதுதான் மரியாதை கிட்ட சொல்றாரு ஆண்டவர் நான் போக வேண்டியது என்ன இருக்குது உன் தேவன் எந்த தேவன் கிட்ட என்ன பண்ண நான் போகும்போது அவர் பரலகத்துக்கு போகும்போது என்ன பண்ண வானங்கள் வழியாக பரலகத்துக்கு போனார் அல்ல இல்லையா நம்ம மூன்றாம் வானத்துல என்ன இருக்கு பேரடேஸ் இருக்கு அந்த ஏதன் தோட்டம் ஏன்னா அந்த ஏதன் தோட்டம் என்ன இருக்குதுன்னா ஜீவரிச்சந்த் கனி இருக்குது அதுக்கு தான் தேவன் நாங்கள் அழைத்துட்டு போறாருன்னு மூன்றாவது பேரஸ் பார்க்கறோம் மூன்றாவது பேரடேஸ் வெளிப்படுத்த ரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வருஷம் ஆவியானவர் சபைகளுக்கு சொல்லுகிறதை காதுள்ளவன் கேட்க கடவன் ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவனுக்கு தேவனுடைய பரதேசியின் மத்தியில் இருக்கிற ஜீவ விரட்சத்தின் கனியை புசிக்க கொடுப்பேன் என்று எழுது தேவனுடைய பரதேசியில் என்ன இருக்குது ஜீவ விரட்சம் இருக்கிறது அது யார் கொடுப்பாரு ஜெயம் கொள்ளுவன் கொடுப்பாரு அல்ல இல்லையா நீ இந்த பாவத்திலிருந்து ஜெயம் எடுக்கணும் விசாசிலிருந்து ஜெயம் எடுக்கணும் உலகத்திலிருந்து ஜெயம் எடுக்கணும் அப்புறம் உன்னுடைய மாம்சத்திலிருந்து ஜெயம் எடுக்கணும் நீ மாம்சத்தை பிசாசு கொடுத்துட்டா பிசாசு சாப்பிட்ரு மாம்சத்தை நம்ம மாம்சத்தில் என்ன இருக்குது இச்சை இருக்கிறது புரியுங்களா உன் வீட்டார் என்ன சொல்றாரு ஆண்டவரு சத்துருன்றாரு உன் மாம்சமே சத்துரு புரியுங்களா நம்ம மாம்சமே என்ன பண்ணுது ஜபத்துக்கு வான் கூப்பிட்டா என்ன பண்ணுது ஆவி சொல்லுது போய் ரெண்டு அவர் ஜோம் பண்ணிட்டு வரானு மாம்சம் என்ன சொல்லுது போய் பத்தை தூங்க ஜபலாம் பாஸ்ட் பண்ணிப்பாரு யாரு ஜபம் பாஸ்ட் பண்ணிப்பாரா எது சொல்லுது மாம்சம் சொல்லுது ஆவி சொல்லு இல்ல இல்ல நீங்களே போய் ஜோமெண்ட் வான்னு ஆவி சொல்லும் அதனால தான் கலாத்தில வாசிக்கிறோம் ஆவி மாம்சத்துக்கு விரோதமாகவும் மாம்சம் ஆவிக்கு விரோதமாகவும் போராடுகிறது வாசிக்க வசத்தை கலாத்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினாறு
பின்னும் நான் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் ஆவிக்கேற்றபடி நடந்து கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது மாம்ச இச்சையை நிறைவேற்றாதிருப்பீர்கள் மாம்சம் ஆவிக்கு விரோதமாக மாம்சம் ஆவிக்கு விரோதமாகவும் ஆவி மாம்சத்துக்கு விரோதமாகவும் ஆவி மாம்சத்துக்கு விரோதமாகவும் இச்சிக்கிறது இச்சிக்கிறது நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று இருக்கிறவைகளை செய்யாத இவைகள் ஒன்றுக்கொன்று விரோதமா இருக்கிறது எப்பவுமே விரோதமா இருக்கும் நீங்க ஜபத்துக்கு பாருங்க எட்டு மணிக்கு ஆலயத்துக்கு போகணும்னு நைட் பிளான் போடுவீங்க காலையில பார்த்தா பத்து மணிக்கு வந்து நிற்பீங்க அதுக்கு என்ன அர்த்தம் இந்த மாம்சம் என்ன பண்ணோம் சோம்பேறி தானே பண்ணுவீங்க நல்லா கொடுக்கணும்னு என்ன வரும் ஆவியில ஆனா மாம்சம் என்ன சொல்ல கொடுக்காத அப்படின்னு நமக்கு ரெண்டுமே போராடுது இச்சிக்கிறது இந்த ஆவியை நீங்க என்ன பண்ணும் ஆவினால என்ன செய்யணும் பாவத்தை வெல்லணும் புரியுங்களா ஆவினால்தான் வெல்ல முடியும் தவிர மாம்சத்தில் பாவத்தை என்ன பண்ண முடியாது வெல்ல முடியாது அப்போ யாருக்கு அந்த ஜீவரட்சன் கனினா ஜெயம் கொள்கிறவனுக்கு அப்போ உன் மாம்சத்தை நீ வெல்லணும் மாம்சத்துக்கு இடம் கொடுத்துருக்கூடாது அதுக்கு தான் ஜபம் அதுக்கு தான் வந்து வேத வசனம் அதுக்கு தான் தேவ சமூகம் அவளை பிரசனத்தில் போய் உட்காரணும் மணிக்கணக்கில் சோத்திரம் மணினே இருக்கணும் ஜபம் வருதா இல்லையோ ஃபஸ்ட்டு சோத்திரம் மணினே இருக்கும் மணி கணக்கில் நீ பண்ண 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 என்ன பண்ணும் மாம்சம் சாக ஆரம்பிக்கும் சரிங்களா மாம்சம் சாகல் அப்படின்னா சரி ஆவி என்ன பண்ணும் மாம்சத்துக்கு கீழே அடங்கிடும் சரிங்களா கீழே மாம்சம் ஆவி பறத்துக்கும் உங்களை ஆவி மேலே மாம்சம் என்ன பண்ணும் அதை என்ன பண்ணாரு கீழே வந்து பிடிச்சி வச்சுக்கும் அப்படி அதனால தான் என்ன செய்ய சொல்ல ஆண்டவர் இந்த ஆவியில் வெளியே வரணும் மாம்சத்தை உதவி தள்ளி விடணும் சரிங்களா அப்போ மாம்சம் என்ன பண்ணும் நம்மளை எங்கும் போக விடாது புரியுங்களா மாம்சம் என்பது இந்த ஆதாமுடைய பாவம் மாம்சத்துக்குள்ளே இருக்கிறதுனால நம்முடைய மாம்சம் என்ன பண்ணும் அடிக்கடிக்கு எட்டி எட்டி பார்க்கும் புரியுங்களா எச்சு கேட்டு இடம் கொடுக்கும் புரியுங்களா எச்சே என்ன செய்யணும் நமக்குள்ள வர வைக்கிறதுக்கு இந்த மாம்சம் இடம் கொடுக்கும் ஆவி சொல்ல இல்லை இல்லை போ செய்யாது அப்போ இந்த ஆவியில் வசனத்தை எடுத்து என்ன பண்ணோம் மாம்சத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் அழிக்கணும் அதனால தான் ஏசு என்ன சொன்னார் மாம்சத்தின் கிரிகள் அழிக்கவே வந்தார் பாருங்க பசங்க வாசிங்க ஒன்றுக்கு ஒன்று எவன் ஐந்து மூன்று எட்டு நினைக்கிறேன் மூன்று பதினெட்டு ஒன்று எவன் மூன்று எட்டு பதினெட்டு வாசிங்க பிசாசின் கிரிகளை அடிக்க முடிக்க பாவம் செய்கிறவன் பிசாசினால் உண்டாயிருக்கிறான் ஏனெனில் பிசாசானவன் ஆதி முதல் பாவம் செய்கிறான் பிசாசனுடைய கிரியைகளை அழிக்கும்படிக்கே தேவனுடைய குமாரன் வெளிப்பட்டாசின் கிரிகளை அழிக்கும்படிக்கு ஏசனா பண்ணாரு ஏசு சிலுவில் வெளிப்பட்டாரு எங்க வெளிப்பட்டாரு பிசாசின் கிரிகளை அடிக்கும்படி இப்போ சிலுவை பிசாசின் கிரி எங்க இருக்குது பிசாசின் எங்கமா இருக்குது ஒவ்வொரு மாம்சத்தில் இருக்குது புரியுங்களா பிசாசின் வந்து தன்னுடைய கிரிய ஆதாம்களை போட்டான் ஆதாம் குழு டிரான்ஸ்பர் அப்படியே வந்துருச்சு எல்லாருக்கும் இப்ப எல்லாருக்குள்ளயும் பிசாசம் கிரி இருக்குது ஒருத்தர் கோபம் இருக்குதுன்னா அது யாருது கோபம் யாருது பிசாசு சில போராம கொள்றாங்க அது யாருது பிசாசு அது எங்க இருக்குது சரித்தில் தான் இருக்குது மாம்சத்துல இந்த மாம்சத்தில் இருக்கிற இந்த கிரிய அழிக்கும் படிக்க இயேசு வெளிப்பட்டாரு எப்படி அடிக்க போறாரு அப்படியே சிலுவின் வழியாக வந்த வசனத்தினால சிலுவின் வந்த வழியா ஜபத்தினால அவரே முதல் ஜபம் பண்றாரு பிதாவியர்கள் மண்ணியா பஸ்டா தான் ஜபம் புரியுங்களா அப்ப ஜபம் பண்ணா தான் என்ன ஆகுது அந்த ஒரு வார்த்தை சொல்லணும் கல்லன் மனம் திரும்பி பண்ணா திரும்பியே இருக்க மாட்டான் பிதாவே இவர்கள் மண்ணியும் சொல்லி அறிய அறியாமல் செய்யறாங்க அப்படின்னு சொன்ன பிறகு உடனே கல்லனை பண்றாரு ஓ இங்கே மன்னிப்பு கிடைக்க எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி உடனே தன்னை தாழ்த்துறான் புரியுங்களா ஒரு கல்லனுக்குள்ளே இப்படி ஒரு எண்ணம் வருதுன்னா நமக்குள்ள இருபது வருஷம் சர்ச்சை வந்து நிற்கிறோம் நமக்குள்ள ஏன் வர மாட்டேந்து பத்து வருஷம் சர்ச்சைக்கு வரோம் மன்னிக்கிற கூட ஏன் வரல அவன் ஒரு நிமிஷத்தில் வாங்கிட்டு போயிட்டான் பரலோகத்துக்கு அதுமாதிரி நம்மளும் ஒரு கல்லனாக இருந்தால் நம்மளும் வாங்கிட்டு போயிடலாம் இல்லை இவ்வளோலாம் சர்ச்சை வர வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஜாம் பண்ணுறதுக்கு அவசியம் கிடையாது பயிர் படிக்கிறது அவசியமே கிடையாது இல்லை டேரெக்டாக பரலோகத்துக்கு போயிட்டுக்கலாம் மூணாவது பரவாயில்ல ஆனால் நமக்கு ஆண்டு என்ன போட்டுட்டாரு சர்ச்சைக்கு போடணும் சபையில் உட்காரணும் சத்திய தரியணும் எல்லாத்துலேயும் ஜெயம் எடுக்கணும் அப்ப இந்த மாம்சத்தை வெல்லணும்னா இதை என்ன செய்யணும் இயேசு நாமத்தினால மாயினால் அவருடைய அவருடைய ஆவினாலே அடிக்கணும் அப்ப அடிக்கப்பட்டாதான் வெளிப்ப நமக்கு வந்து விடுதலை கிடைக்கும் ஜெயம் கிடைக்கும் பரலோகத்தில் நமக்கு ஒரு இடம் கிடைக்கும் அப்ப மூன்றாவது பேரடேசில் போட்டுதான் இது ஒரு வழி அல்ல இல்லையா அப்ப முதல் பேரடேஸ் எங்க இருக்குது பூமியில இருந்தது பாதாளத்துல மேல் பாதாளம் கீழ் பாதாளம் இருந்ததுதான் 
கீழ் பாதாளம் ஆம செய்தும் போயிடுவாங்க மேல் பாதாளத்துல யார் இருந்தாங்க பரிசுத்துவானம் இருந்தாங்க அதுதான் அவங்களுக்கு ஒரு பேரடைஸ் இப்ப ஆண்டு நம்ம நிறைய சிறைப்பட்டவர்கள் சிறையாக்கி உன்னதத்துக்கு ஏறினார் அல்லா இன்னைக்கு ரெண்டு காரியத்தை பேசணும் ஒன்று மன்னிக்கிற குணம் இருக்கணும் இன்னொன்று நம்ம ரட்சிக்கப்பட்டு பரலோகத்தில் போய் சேரணும் ஏன்னா அவன் ரட்சிக்கப்பட்டு எங்க போறான் பரலோகத்துக்கு சேர்க்கிறான் அந்த எண்ணங்கள் நமக்கு வருது இருக்குதா இல்லையா அதுக்காக தான் இனி ஆண்டு பேசுங்க அல்ல இல்லையா ஒரு கரங்களை தட்டி தேவ நாமத்தை வைக்கப்படுத்தலாம் மூன்றாம் வார்த்தை என் மனைவி வந்து இருபது நிமிஷம் எடுப்பாங்க இந்த குட் ஃப்ரைடே நாளில் ஆண்டு ரெண்டு வார்த்தை நம்ம கேட்க ஆண்டு கிருபை செய்தார் இல்லையா நம்ம யாரை மன்னிக்கணுமோ இந்த நாட்கள் என்ன பண்ணுங்க அவங்கள மன்னிச்சிருங்க உங்க மனதார அவங்கள மன்னிச்சுட்டு திரும்ப என்ன பண்ணாதீங்க அதை எடுக்காதீங்க அடுத்து அவரோடு நம்ம பரதேசில் இருக்கணும் இல்லையா அதுக்கு நம்மளை ஒப்புக்கொடுங்க மூன்றாவது வார்த்தையாக எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச வார்த்தை தான் ஏன்னா நம்ம நிறைய அடிக்கடி என்ன போடுறோம் இந்த வார்த்தைகளை கேட்டுட்டே இருக்கிறோம் எடுத்து வாசிக்கலாம் யோவான் பத்தொன்பது இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு மூணு வசனம் வாசிப்போம் இயேசுவின் சிலுவையின் அருகே அவருடைய தாயும் அவருடைய தாயின் சகோதரி கிளையோப்பா மரியாளும் மகதலேனா மரியாளும் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் அப்பொழுது இயேசு தம்முடைய தாயையும் அருகே அருகே நின்ற தமக்கு அன்பாயிருந்த சீசனையும் கண்டு தம்முடைய தாயை நோக்கி ஸ்திரீயே அதோ உன் மகன் என்றார் பின்பு அந்த சீசனை நோக்கி அதோ உன் தாய் என்றார் அந்நேரம் முதல் அந்த சீசன் அவளை தன் தன்னிடமாய் ஏற்றுக்கொண்டான் இந்த வார்த்தைக்கு நேராக நம்ம சொல்லிக்க போகிறோம் அப்பா அம்மாவுக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த நாள் இந்த மூன்றாவது வார்த்தை குறித்து நீர் எங்களோட பேசுங்கப்பா நீங்க பேசணும் நாங்கள் கேட்கணும் சுவாமி எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுத்து செப்பிக்கிறோம் பொறுப்பெடுங்க வழி நடத்து ஆவியானவரை நீர் உம்முடைய நடத்துறதுக்கு எங்களை ஒப்பு கொடுக்குறோம் துதி கன மக்கள்லாம் ஒரு ஒரு கெடுக்கிறோம் எங்கள் சீவனுள்ள நல்ல தகப்பனு ஆமேன் ஆமேன் இருபத்தி அஞ்சாவது வசனத்துல இயேசுவின் சிலுவின் அருகே அவருடைய தாய் இயேசு சிலுவன் அருகில் எங்க நிக்கிறாங்க ஒரு தாய் நிக்கிறாங்க எவ்வளோ ஒரு துக்கம் இல்லையா ஒரு பிள்ளைய அடிக்கிறாங்க ஒரு தாய் மனசு எப்படி இருக்கும் நம்ம பிள்ளைய யாராச்சும் சின்னாடி அஷ்ட கூட நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கோபப்பட்டு அவங்கள போய் என்ன பண்ணுவோம் நம்மளுக்கு வாய்க்கு வந்த மாதிரி எல்லாம் பேசுவோம் ஆனா இயேசு அடிக்கும் போது அவங்க சிலுவன் அருகே நிக்கிறாங்க யார் நிக்கிறாங்க கூட நிக்கிறாங்க தன் சகோதரி நிக்கிறாங்க மகதுல என்ன மரியாதோ கீழே இப்ப மாதிரி ரெண்டு பேர் என்ன பண்றாங்க ஆஹ் நின்னு பாக்குறாங்க அவங்க மனம் எவ்வளவு துக்கப்பட்டிருக்கும் எவ்வளவு துயரப்பட்டிருக்கும் யோசிச்சு பாருங்களேன் நம்மளுக்கு இனி குடும்பத்துல நம்ம சகோதரிகள் சகோதரிகள் ஏன் ஆண்டு நம்மளை கொடுத்தாருன்னா நம்மளோட கண்ணீரில் அவங்க என்ன பண்றாங்க நம்ம கூட இருக்குதான் கொடுத்துருக்காங்க அவங்களோட எப்படி இருக்கணும் நம்ம சமாதானமா இருக்கணுமா இல்லையா அடுத்து பாரு பின்பு அந்த சீஷனை நோக்கி அதோ உன் தாய் என்றார் சீஷர் யாரு யோவாடு நோக்கி அவர் வந்து ஒரு அன்பான சீஷன் சொல்லியிருக்கிறாரு எப்படின்னு கேட்டா அந்த அன்பான சீசன் பாரு இயேசுவோட அவர் இருந்தாரு இன்னைக்கு நம்ம பிள்ளைங்களோட நம்ம பிரின்ஸுங்க நிறைய பேர் வச்சிருக்கிறோம் இல்லையா நம்ம வீட்டுல பிள்ளைங்களோட நிறைய பிரின்ஸுங்க வராங்க அந்த பிள்ளைங்களை எப்படி பழகிறாங்கன்னு என்ன பண்றதுல நம்ம நிறைய கவனிக்கிறது இல்ல சரியான பிரின்ஸுங்க இல்ல பிள்ளைங்களுக்கு இன்னைக்கு அதனால பிள்ளைங்களுடைய வாழ்க்கை என்ன பண்ணுது தவறி போயிட்டு இருக்கு யோவான் யாரு ஒரு குற்றம் இல்லாத ஒரு நீதி உள்ள எலிசபத்துக்கும் சகாரிக்கும் பிறந்த மகன் தான் யாரு யோவான் அவங்ககிட்ட என்ன இல்லையா குற்றமே இல்லையா இன்னைக்கு பெற்றோர் நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் குற்றம் இல்லாமல் நம்ம பிள்ளைங்களை நம்ம வளர்க்கறோமா நீதி உள்ளவங்களா இருந்தாங்களாம் எல்லா காரியத்திலும் நீதி செய்தாங்களாம் இன்னைக்கு அநியாயம் செய்கிற பெற்றோர்களை பார்த்து பிள்ளைகள் என்ன பண்றாங்க வழி தவறி போய் கொண்டிருக்கிறாங்க இன்னைக்கு பெற்றோர் எப்படி இருக்குமா ஒரு குற்றம் இல்லாத ஒரு நீதி உள்ள பெற்றோர்களா இருந்த நம்ம பிள்ளைகள் என்ன பண்ணோம் நல் வழியில நடத்தணும் யோவானுக்கு யோவான் ஒரு பரிசுத்தம் உள்ளவர் ஒரு நீதி செய்கிறவர் சொல்லி யோவான பத்தி சொல்லியிருக்கு இல்லையா அது போல் நம்ம பிள்ளைகளை நம்ம வளர்க்கறோமா இந்த நாட்கள்ல நம்ம பிள்ளைகளோட ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க யாரும் நம்ம நிறைய பேர் நம்ம என்ன பண்றது இல்லை 
சரியா நம்ம விசாரிக்கிறது இல்லை எந்த ஃப்ரெண்ட கூட்டு வந்தாலும் என்ன பண்றோம் எல்லாமே நல்லவங்க நினைச்சு ஏசுக்கு பாரு அன்பான சீஷன் யோவான் சொல்லித்தான் தன் தாய சீஷன் கிட்ட ஒப்பு கொடுத்தாரு இல்லையா மறிக்கும் போது இந்த மகன் என்னைய தாய் என்ன பண்ணுவான் கண்டிப்பா பாத்துக்குவான் சொல்லி ஒப்பு கொடுத்தாரு ஆனா இன்னைக்கு நம்ம நம்ம குடும்பத்துல நம்ம பிள்ளைங்களோட வர ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க எப்படி இருக்கிறாங்க அன்பு காட்டுற மாதிரிதான் இருக்கு ஆனா அன்புல என்ன பண்ணல நிறைய பேர் இன்னைக்கு இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களே எத்தனை பிள்ளைங்க இன்னைக்கு கெட்டு போயிடுறாங்க அப்ப யோவான் எப்படி இருந்தாரா பர்சுத்தமோ நீதி உள்ள ஒரு வார்த்தை அவங்க பிறந்த அவங்க அப்பா அம்மா அவங்க எப்படி இருந்தாங்க குற்றம் மற்றவர்களா நீதி உள்ளவர்களா இருந்தாங்க இன்னைக்கு நம்ம பெற்றோர் எப்படி இருக்கிறோம் அதே போல மரியாதை தன்னுடைய ஏசு பிறக்கும் போது மத்திய ரெண்டுல அவர் உங்களை பார்க்கறதுக்கு யூதர ராஜா பிறந்திருக்கிறாரு அவங்க எங்கன்னு சொல்லி என்ன பண்ணுங்க சாதிரிகள் ஓடி வந்தாங்க ஏசு பிறந்திருக்கிறாரு பார்க்கணும்னு சொல்லி ஓடி வந்தாங்க ஓடி வந்தவங்க என்ன எடுத்துன்னு வந்தாங்க எல்லாம் நல்ல கிப்ட் எடுத்துன்னு வந்தாங்க காணிக்கைகளை கொண்டு வந்தாங்க நிறைய கிப்ட்ஸ் எடுத்துட்டு வந்தாங்க ஏச பாக்குறதுக்கு அவர் பிறந்த போது ஆனா அவர் மறிக்கும் போது அந்த சிலுவை அண்டையில அங்க இருந்த சீஷர் கூட ஒருத்தர் கூட இல்ல எல்லாரும் ஓடி போயிட்டாங்க ஏன் ஓடினாங்க அவங்களுக்குள்ள என்ன இருந்தது பாவம் இருந்துச்சு அக்கிரம சிந்தை இருந்துச்சு அதனால தான் அவங்க என்ன பண்ண முடியல அந்த இடத்துல நிற்க முடியல எல்லா சீஷரும் ஓடிட்டாங்க நின்னது யாரு ஒரே ஒருத்தர் யோவான் மட்டும் நின்னார் அதனால்தான் அந்த நின்ன அந்த மகனை பார்த்து சொன்னாரு நீ என்ன பண்ணு அதோ உன் தாயின்னு சொன்னாரு இன்னைக்கு நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் நம்மளுக்கு யாரையோ அதே காட்டி என்ன பண்றது நம்ம கூட இருக்கிறவங்களே காட்டி அதோ உன் தாய் அப்படின்னாரு இன்னைக்கு நம்ம தாயை நம்ம பாக்குறோம் எங்களை எங்களுடைய நாங்க வந்து போன வருஷம் இதே டைம்ல ஒரு ஊழியத்துக்காக ஒரு வாரம் நாங்க வெளியே போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இடத்துக்கு நாங்க ஊழியத்துக்கு போயிட்டு இருந்தோம் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த ஊழியத்துக்கு போக சொல்ல எங்களுக்கு பக்கத்து தெருவுல ஒரு தாயும் ஒரு தகப்பனும் கண்ணீரோடு இருக்கிறாங்க நீங்க போய் கொஞ்சம் ஜோம் போனீங்களான்னு கேட்டாங்க எங்கிட்டயும் எங்க ஹஸ்பண்ட் கிட்டயும் நாங்க சொன்னோம் நாங்க கண்டிப்பா போறதுக்கு என்ன பண்றோம் நெக்ஸ்ட் மந்த் தேவை ட்ரை பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டோம் நாங்க அடுத்த மாசம் வந்தப்ப அந்த வீட்டுக்குள்ள போனோம் அந்த தாய்க்கு ஒரே ஒரு மகள் இருபத்தி நாலு வயசு பிராம்ஸ்லேருந்து ரட்சிக்கப்பட்டாங்க ரட்சிக்கப்பட்டு டூ வீக்ஸ்லயே அந்த மகள் உடம்ப முடியாம மறிச்சிட்டா அவங்க சொந்தம் வந்தம் அவங்க கேஸ்ட் மொத்தம் அவங்கள ஒதுக்கி வச்சுட்டு இருந்தாங்க அவங்க தனிமையில இருந்தாங்க ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபு ரொம்ப கண்ணீரோட இருந்தாங்க நானும் எங்க ஹஸ்பண்டும் அந்த வீட்டுல போயிட்டு செபிக்க போனோம் அவங்க கவலையை கேட்டு அவங்களோட செபித்து அஞ்சு வருஷம் அவங்கள விடாம மாசத்துக்கு ஒரு நாளைக்கு மூணு மூணு அவர் அவங்களோட போயிட்டு என்ன பண்ணுவோம் வசனத்தை பத்தி சொல்லி அவங்கள தேற்ற ஆண்டர் கிருப செய்தார் அறுபது கிலோமீட்டர் போனோம் நாங்க இருக்கிற இடத்துக்கும் அவங்க இருக்கிற இடத்துக்கும் டூ வீலர்ல தான் போவோம் ரெண்டு பேரும் போயிட்டு அவங்கள அவங்களுக்கு தாயை அந்த தாய் எப்படி தேற்றணும் எங்களுக்கு தெரியல ஆனா வசனத்தை சொல்லி 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 அஞ்சு வருஷம் தேற்று அஞ்சு வருஷம் பத்து சொன்னாங்க அம்மா நீங்க சொல்லி கொடுத்ததெல்லாம் நான் எழுதி கொடுத்துருக்கு எழுபது வயசு வரத்துக்குள்ள என்ன பண்ணணும் இதெல்லாம் எழுதி கொடுத்தணும் நானு அப்படின்னாங்க ஏமா நீங்க அப்படி சொல்றீங்கன்னு கேட்டேன் நான் எழுபது வயசு என் கண்ணு மங்களாகத்துக்குள்ள நான் வசனத்தை என்ன பண்ணோம் உங்களுக்கு எழுதி குடிக்க வேண்டியதெல்லாம் எழுதி கொடுத்துடணுமா அப்படின்னாங்க எல்லாத்தையும் எழுதி கொடுத்தாங்க அவங்களுடைய அந்த நோட்ஸ இன்னொரு ஐயா வந்து அது எட்டு எட்டு ஆயிரத்துக்கு பிரஸ் பண்ணி எடுத்துக்கினாரு ஏசு பாருங்க அப்படிப்பட்ட தாயி எழுபது வயசு சொன்னாங்க டெய்லி என்னோட டெய்லி ஷேர் பண்ணுவாங்க வசனத்தை ஒரு வசனம் ஒரு சின்ன ஜபம் வரும் எனக்கு டெய்லி போடல ஏன்னா சொல்லுவாங்க எங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஆயிட்டாக்கா நீங்க வந்து நிக்கணும் அப்படின்னு வாங்க நீங்க தான் வந்து நிக்கணும் நீங்களும் உங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து என்ன பண்ணிக்கா கண்டிப்பா நிக்கணும் எங்க கூட அப்படின்னு வாங்க சரிம்மா அப்படின்னு சொல்லுவேன் அவங்க வசனம் எனக்கு வரலையோ உடனே என்ன பண்ணுவேன் போன் போடுவேன் அம்மா என்னம்மா ஆச்சு இன்னைக்கு வசனம் வரலையே போன்ல அப்படின்வேன் அப்ப சொல்லுவாங்க ஏமா கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு போட்டுருவேன் அப்படின்வாங்க கடைசியா போன அக்டோபர் மாசம் ஒரு ஒரு மாசம் வரைக்கும் அவங்க வசனம் வரல நான் எத்தனையோ பேர் போன் பண்ணி பக்கத்துல அக்கத்துல நிறைய பேர் விசாரிச்சேன் யாருமே சரியான ஆன்சர் பண்ணல 
மூணு நாள் இருக்கு சொல்ல அவங்க போட்டவ என்னுடைய போனுக்கு அமிச்சாங்க என்ன அம்மான்னு கேட்டேன் நான் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆயிருக்கேன்மான்னு நாங்க மூணு நாளைக்கு முன்னாடி ஆனா நான் ஒரு மூணு மாசத்துக்கு முந்தி நானும் எங்க ஹஸ்பிட்டல் சொன்னப்பா இப்ப அவங்க வேற வீட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணி போயிட்டாங்க அவங்கள போய் எப்படியா சின்ன பண்ண நம்பா பாக்கணும் அவங்களோட பேசணும்பா அப்படின்னு இவங்க சொன்னாங்க நம்ம உழுத்து போயிட்டு வருமே ரொம்ப டயர்ட்ல இருக்கிறோமே அப்படின்னாங்கன்னா பரவாயில்ல நம்ம என்ன பண்ணலாம் அவங்கள போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வீட்டு தேடி 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 கண்டுபிடிச்சு அந்த வீட்டுல போனான் போன பிறகு அவங்க எழுபத்தி ரெண்டு வயசு ஆயிடுச்சு அவங்க ஓடி 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 எங்களுக்கு என்னென்ன செய்யறாங்கன்னா என்னென்ன செய்யணுமோ எல்லாத்தையும் செய்தி எடுத்து வச்சுட்டே இருக்கிறாங்க நான் சொன்னா அம்மா நீங்க எங்களோட கொஞ்ச நேரம் உக்காருங்க உங்களோட பேசத்துக்கு வந்தாங்க நீங்க என்ன பண்றீங்களே அப்படின்னு கடைசியில அவங்க சொன்னாங்க நல்ல ஓடி ஓடி செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க அவனுக்கு மரணம் வரும்னு நினைச்சே பார்க்கல ஒன் மந்த் பார்த்து பார்த்தா அவங்களுடைய போன் வரல இன்னொரு லைன் நான் கரெக்டா பிரேயர்ல உட்காடுறேன் காலையில பத்து மணிக்கு பதினோரு மணிக்கு ஒரு நம்பர் ஒண்ணு புதுசு நம்பர் வந்துச்சு என்ன நம்பர் இருக்கும் இது அப்படின்னு சொல்லி உடனே இந்த நம்பர் போன் பண்ண நான் கலர்ல இருக்கிறோம் நாங்க ஒரு சகோதரி என்ன சொன்னாங்க நாங்க கலர்ல இருக்கிறோம் அப்படின்னு நாங்க எதுக்குமான்னு கேட்டேன் இது மாதிரி அம்மா மறிச்சிட்டாங்க அவங்க கட்டணம் நாங்க அடக்கம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா ஒன் ஹவர்லயே என்ன அடக்கம் பண்ண சொல்லி அவங்க சொல்லிட்டாங்க எந்த சொந்தம் எந்த பந்தம் எந்த வேண்டாம் எனக்கு ஒன் ஹவர் நான் மறிச்சு நான் ஒன் ஹவருக்கு மேல என்ன பண்ண கூடாது என் பாடிய வெளியே வைக்காதுங்க எனக்கு அடக்கம் பண்ணிடுங்கன்னு சொன்னாங்களா அந்த சகோதரி எனக்கு போன் பண்ணாங்க யோசிப்பாங்க இல்லையா அந்த தாய் அந்த மகள் மறிச்சதுல இருந்து அவங்க சரியான வெளியே போக முடியல எவ்வளவு கஷ்டத்துல எவ்வளவு வசனத்தை கொடுத்து கொடுத்து நாங்க ஆறுதல் படுத்திட்டு வருவோம் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு என்ன ஆச்சு அந்த மகனை குறிச்சு அந்த மகளை குறிச்சு பெரிய வேதனையே மறைச்சிட்டாங்க ஏன் சொல்ல வரேன்னா ஒரு தாய்க்கு என்ன பண்ண முடியல தாங்கிக்கிற அந்த பலன் இல்ல ஆனா இவங்க இயேசு மறிச்சத தன்னால பாக்குறாங்க அவர் மறிக்கிறத பாக்குறாங்க ஒரு தாய் எவ்வளவு வேதனை பட்டிருப்பாங்க இன்னைக்கு நான் தனியா ரூம்ல தான் நிறைய அழுது இருப்பேன் இன்னைக்கு என் கூட பிரிசிலா இருந்தாங்க இன்னைக்கு பிள்ளைங்களா கூட இருந்ததுல நிறைய அழுதுட்டே இருப்பேன் என்னோட பிரே டைம்ல ஏன் சொல்ல வரேன்னா ஒரு தாய் வந்து எல்லாம் கிடைச்சிடும் நம்மளுக்கு ஆனா என்ன கிடைக்காது கடைசியில தாய் மட்டும் நம்ம பார்க்க முடியாது ஆனா மகன் போயிட்டான் அந்த மகன் என்ன சொன்னா தாயோட பாரம் மகனே தாய் என்ன பார்த்து என்ன சொன்னா அந்த தாய் நீ பாத்துக்கோ அப்படின்னு யோவான் கையில ஒப்பு கொடுத்துட்டார் சீஷன் கைவிட்டாரா என்ன பண்ணாரு இன்னைக்கு நிறைய பிள்ளைங்க சொல்லிட்டு போறது கூட செய்ய மாட்டாங்க பெத்த பிள்ளைங்களே என்ன பண்றாங்க தாய நல்லா பாத்துக்கோன்னு சொல்லுவாங்க அப்பா மாதிரிக்கு சொல்லும் ஆனா நிறைய பேர் என்ன பண்றது இல்ல அந்த அன்பு காட்டுறது இல்ல அந்த அன்புல இல்லாம இருக்கிறாங்க இப்படிப்பட்ட உலகத்துல நம்ம வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கோம் அப்ப அந்த தாய் யாரு அவங்க படி அவங்க அவங்க பிறக்கும் போது அநேக கிப்ட் கொண்டு வந்தாங்க சாஸ்திரிங்க அவர் மறிக்கும் போது எல்லா சீசனும் விட்டு ஓடி போயிட்டாரு எவ்வளவு துக்கம் இருக்கு எவ்வளவு துக்கம் இருக்கு இல்லையா இன்னைக்கு கூட மரண நேரங்களில மரணத்து நேரத்துல நிறைய பேர் என்ன பண்ண மாட்டாங்க திரும்பி அந்த முகத்தை பார்ப்போமா எப்படியாச்சும் போய் அந்த முகத்தை பார்க்கணும்னு சொல்லி வருவாங்க ஆனா நிறைய ஒரு சிலரு அவங்க இன்னார் பண்ணல அவங்கள போய் நம்ம பார்க்க தேவையில்ல அப்படின்னு வைராக்கியமா இருக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க இந்த நாட்களில இல்லையா இன்னைக்கு நம்ம எந்த கூட்டத்துல இருக்கிறோம் ஒரு மரணம்னு தெரிஞ்சா என்ன பண்றோம் அதுக்கு எதுக்கு போனோம் அதுக்கு எங்க அங்க போகணும் அப்படின்னு நினைப்போம் ஆனா அந்த சீஷ என்ன பண்ணாரு தன் தாய மரியாதை என்ன பண்ணாங்க கூடவே வச்சிருந்தாங்க அப்போ ஒரு குடும்பத்துல என்ன இருக்கு ஒரு சமாதானம் இருக்கு இந்த குடும்பம் எப்படி இருக்கு ஒரு சின்ன குடும்பம் ப பரலோக குடும்பம் மாதிரி ஆண்டு வச்சிருக்கிறார் இல்லையா அந்த குடும்பத்துல தன் சகோதரி தன் சகோதரன் தாய் மூணு பேரும் அந்த குடும்பத்துல ஒரு மனமா இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு குடும்பங்கள்ல ஒரு மனம் இருக்கா தாய் மகனுக்குள்ள ஒரு மனம் இருக்கா ஒரு மனது பிசாசு கடைசி நாட்களை கெடுத்து கொண்டிருக்கான் குடும்பங்களுக்கு என்ன வேணும் கண்டிப்பா ஒரு மனம் வேணும் கடைசி வரைக்கும் அவர் சத்தத்தில் நிலைச்சு இருந்தாரு யாரு யோவான் அவருடைய மெல்லிய சத்தத்தை கேட்டு தன் தாய் என்ன பண்ணாரு அவர் சொன்ன சத்தம் இன்னைக்கு கூட நம்ம கூட நம்ம செபிக்கும் போது அவருடைய சத்தம் நம்மளுக்கு கேட்கணும் நம்ம ஆண்டர் பாதத்துல உட்காரும் போது அவர் சத்தத்தை என்ன பண்ணோம் நம்ம இருதயத்துல நம்ம அதை கேட்கணும்னா அவர் பாதத்தை நம்மள ஒப்பு கொடுக்கணும் நம்மளுடைய ஆவி ஆத்மசத்தை நம்ம ஒப்பு கொடுக்கணும் எடுத்து வாசிக்கலாம் 
எபேசியர் ஆறு ரெண்டு மூணு உனக்கு நன்மை உண்டாயிருப்பதற்கும் பூமியிலே உன் வாழ்நாள் நீடித்திருப்பதற்கும் உன் தகப்பனையும் உன் தாயையும் கனமண்ணுவாயாக என்பதே அல்லா இன்னைக்கு நம்ம பூமியில எப்படி இருக்கணுமா நம்ம வாழ்நாட்கள் நீடிச்சிருக்கணுமா நன்மை உண்டாக என்ன பண்ணோம் நம்ம தாயை தகப்பனை நம்ம கனம் பண்ணணும் இன்னைக்கு நிறைய பேர் என்ன பண்ண மாட்டாங்க தாய் தகப்பனை கனம் பண்றதுல இருக்கிறவங்க என்ன பண்றாங்க அந்த ருசிக்கிறது இல்லை தன் தாயை ருசிக்குது இல்லை தன் தாப்பு தகப்பனுடைய அன்பு என்ன பண்ண மாட்டாங்க ருசிக்க மாட்டாங்க அவங்கள பரவாயில்ல அப்புறம் பேசிக்கலாம் அவங்களோட பரவாயில்ல அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அவங்களோட போயிடுறாங்க ஆனா தாய் தகப்பன் இடத்துல அந்த அவங்க இல்லைன்னா அந்த இடத்த நீங்க என்ன பண்ண முடியாது பூர்த்தி செய்யவே முடியாது அவ்வியப்பட்ட அன்பு எங்க இருக்கு ஒரு தாய்க்குள்ள இருக்கு எடுத்து வாசிக்க யாத்திரா இருபது பன்னெண்டு உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உனக்கு கொடுக்கிற தேசத்திலே உன் நாட்கள் நீடித்திருப்பதற்கு உன் தகப்பனையும் உன் தாயையும் கனபண்ணுவாயாக நம்ம கர்த்தர் கொடுக்கிற இந்த தேசத்துல எத்தனை பேர் எப்படி இருக்கிறாங்க தாய் தகப்பனை நேசிக்கிறாங்களா நம்ம அவங்களுக்கா செபிக்கிறோமா எத்தனை தாய் தகப்பனை கைவிடப்பட்டிருக்கிறாங்க எத்தனை தாய் தகப்பன் மாதிரி எடுத்துன்னு போயிட்டு எங்கெங்கோ விட்டுட்டு வந்துடுறாங்க இருக்கிறவங்க அப்படி செய்யறாங்க இல்லாதவங்க என்ன பண்றாங்க தாய் இல்லையே தகப்பன் ஏன் இயங்குறாங்க இன்னைக்கு நம்ம தாய் தகப்பன் என்ன பண்ணோம் மற்ற தாய் தகப்பன் பார்க்க சொல்ல நம்ம நேசிக்கணும் மற்ற பா தாய் தகப்பன் பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன வரணும் நம்ம தாயே போல இருக்கிறாங்க நம்ம தகப்பனே போல இருக்கிறாங்க நம்ம பிள்ளைங்களை போய் இருக்க நம்ம நேசிக்கும் போது நம்ம நாட்கள் எப்படி இருக்கோம் நீடித்திருக்கோம்னு சொல்றாரு இன்னைக்கு ஏன் ஜனங்கள் இன்னைக்கு உடனே உடனே என்ன ஆகுது மரணங்கள் நிறைய நடந்து கொண்டிருக்கு மற்றவங்களை என்ன பண்றது இல்ல நேசிக்கிறது இல்ல என்ன பண்றாங்க எனக்கும் தகப்ப இல்ல எனக்கு மதர் இல்ல மம்மி இல்ல எனக்கு பிள்ளைங்க இல்ல அப்படின்னு சொல்லி மத்தவங்க என்ன பண்றாங்க இவங்களுடைய கதை மாத்திர நினைச்சு இவங்க அதுலயே வேதனைப்பட்டிருக்கிறாங்க நம்ம என்ன பண்ணோம் மத்தவங்கள நேசிக்கும் போது நம்ம ஜீவ நாட்கள் என்ன பண்ணது ஆண்டவரு நீடித்த நாட்களை நம்மள ஜீவ நாட்களை கூட்டி கொடுக்கிறாரு அப்ப நம்ம எந்த பக்கத்துல இருக்கிறோம் அண்ணா என்ன பண்ணாங்க எவ்வளவு நிந்தை ஒரு தாய்க்கு ஒரு பிள்ளை இல்லைன்னா எத்தனை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போறாங்க எத்தனை கணவன் மாறு ஐயோ இந்த பொண்ணுக்கு பொண்ணு குழந்தை இல்லை இல்லை இன்னொரு திருமணம் பண்ணணும் அப்படின்றாங்க ஐயோ இல்ல இந்த இன்னொரு இன்னொரு குழந்தை என்ன பண்ணலாம் வழக்கெல்லாம் எடுத்து அப்படின்னு சொல்றாங்க எல்லாமே செய்யறாங்க எல்லாமே யோசிக்கிறாங்க எத்தனை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போறாங்க எவ்வளவு பணம் சம்பாதிக்கிற செலவு பண்றாங்க ஆனா என்ன இல்ல ஒரு கர்ப்பத்தின் கனி இல்ல ஒரு ஒரு குழந்தைக்காக எவ்வளவு கண்ணீர் விடிக்கிறாங்க ஆனா அண்ணா என்ன பண்ணாங்க ஆலயத்துக்கு வந்தாங்க அந்த தாய்க்கு இருந்த துக்கம் ஆலயத்துல வந்து கண்ணீர் விட்டாங்க அந்த கண்ணீருக்கு பதில் கிடைச்சிச்சு இன்னைக்கு நம்ம எத்தனை பேர் வந்து ஆலயத்துல கண்ணீர் விடுறோம் எத்தனை பெண்கள் வந்து விடுறோம் நம்ம பிள்ளைங்களுக்காக எத்தனை பேர் வந்து கண்ணீர் வடிக்கிறோம் ஹாஸ்பிட்டலாம் தேடி போறோம் எங்க யாரா என்ன சொல்றாங்களோ அது எல்லாம் செய்யறோம் ஆனா என்ன பண்ண முடியல ஆலயத்துக்கு வந்து உங்க கண்ணீரை விடைச்சு பாருங்க அண்ணால் ஆலயத்துக்கு வந்தாங்க ஆண்டு நல்ல ஒரு சாம வேலை கொடுத்தா நம்ம ஆலயத்தில் வரும்போது ஆண்டு நம்மளுக்கு நம்ம தேவையை சந்திக்கிறவர் அல்லா அடுத்து வந்து உபாகமும் ஆறு ஏழு நீ அவைகளை உன் பிள்ளைகளுக்கு கருத்தாய் போதித்து நீ உன் வீட்டில் உட்கார்ந்து இருக்கிற போதும் வழியில் நடக்கிற போதும் படுத்து கொள்ளுகிற போதும் எழுந்திருக்கிற போதும் அவைகளை குறித்து பேசி அல்லா நம்ம ரொம்ப வீட்டுல இருக்கும் போது நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு என்ன பண்ணோம் ஜபத்தை குறித்து வசனத்தை குறிச்சு என்ன பண்ணோம் சொல்லி கொடுக்கணும் அது கொஞ்ச நேரத்தை ஒதுக்குங்க உங்க படிங்க நிறைய படிங்க நல்ல செல்போன்ல விளையாடுங்க ஆனா என்ன பண்ணுங்க கொஞ்ச நேரம் ஆண்டர் பத்தி கொஞ்சம் ஜிப்பிங்க கொஞ்சம் வசனத்தை வாசிங்க நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு யார் சொல்லி கொடுப்பாங்க பக்கத்து வீட்டுக்கார் வந்து சொல்லி தர முடியுமா இல்ல டீச்சர் வந்து சொல்லி தர முடியுமா இல்ல டாக்டர் வந்து சொல்லி தர முடியுமா நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு யார் சொல்லி தரணும் தாய் தான் சொல்லி தரணும் ஃபர்ஸ்ட் நீதிமொழிகள் முப்பத்தி ஒன்னு ஒன்னு ரெண்டு ராஜாவாகிய லேமுவேலுக்கு அடுத்த வசனங்கள் அவன் தாய் அவனுக்கு போதித்த உபதேசம் ஆவது போதும் போதும் லேமுவேலுக்கு அடுத்த உபதேசம் சொன்னாங்க தாயே வசனத்தங்களை சொல்லி கொடுத்தாங்க ஏசுக்கு மரியாதைனா சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க வசனம் சொல்லி கொடுத்தாங்க அதனாலதான் என்ன ஆச்சு அவர் மறிக்கும் போது கூட தன் தாய்க்காக என்ன பண்ணாரு இன்னொரு அன்பான சீஷனை கூப்பிட்டு சொன்னாரு என் தாய் என்ன பண்ணுங்க நீ பாத்துக்கோ இன்னைக்கு எப்படி செஞ்சுட்டு செய்யறாங்களா நம்ம பிள்ளைங்க இந்த தாயை பாத்துக்கோ அன்பான சீஷ் என்ன பண்ணாரு இயேசுவை போலவே அந்த தாய் என்ன பண்ணாரு நல்ல நேசித்தார் ரொம்ப நேசிக்கிறார் இன்னைக்கு நம்ம போல இன்னைக்கு நமக்கு பிள்ளைங்கள்லயே நம்ம வேதனைப்படுறோம் நமக்கு எத்தனை பிள்ளைங்
ஆனா இன்னைக்கு என்ன நினைக்கிறோம் எனக்கு பிள்ளை இல்லையே எனக்கு மனைவி இல்லையே எனக்கு கனவு இல்லையே எனக்கு பிள்ளை இல்லையே என்ன நேசிக்க யாரும் இல்லையுமேன்னு நினைக்கிறோம் ஆனா நமக்கு நேசிக்க இயேசு ஒரு இருக்கிறார் அல்லே இல்லையா அடுத்து மார்க்கு மூணு முப்பத்தி மூணுல யார இருக்கிறாங்க தாய் சகோதரன் சகோதரி இவங்க எல்லாம் எப்படி இருக்கிறாங்க ஒரு மனமா இருக்கிறாங்க அந்த குடும்பத்துல எப்படி இருக்கிறாங்க ஒரு மனமா இருக்கிறாங்க அதனால தான் இன்னைக்கு குடும்பத்துல ஜபங்கள் நடக்குதா குடும்ப ஜபம் நடத்துறோமா பிள்ளைங்களை உட்கார வச்சு பெற்றோர் உட்கார வச்சு குடும்ப ஜபம் நடத்துறோமா நிறைய பேர் என்ன பண்றது இல்ல நேரம் இருக்குதுல எல்லாத்துக்கும் நேரம் இருக்கு டிவி பார்க்க நேரம் இருக்குது ட்ரெஸ் பண்ண எவ்வளோ நேரம் எடுக்கிறோம் எல்லாத்துக்கும் நேரம் எடுக்கிறோம் ஆனா என்ன பண்ண முடியல ஜபத்துல குடும்பமா உக்காந்து அரை மணி நேரம் ஜெபிக்கல ஏன்னா அந்த பிசாசை விட மாட்டேன்றோம் ஜெபிக்கிறதுக்கு என்ன பண்றான் அந்த நேரத்தை ஜெபிக்கணும்னு நினைப்பீங்க ஆனா என்ன பண்ண முடியல உட்காந்து ஜெபிக்க முடியல இன்னைக்கு அதனால தான் குடும்பத்துல என்ன இல்ல ஒரு மனம் இல்ல ஒரு மனம் இல்லாதனால தான் குடும்பங்கள் என்ன ஆகுது நாசமாயின் இருக்குது கணவன் ஒரு பக்கம் மனைவி ஒரு பக்கம் பிள்ளைங்கள் ஒரு பக்கம் அங்கங்க என்ன பண்றாங்க நாசம் அங்கங்க போயிட்டு இருக்கிறாங்க தப்பு வழியில போறாங்க பாவத்தின் வழியில போயிட்டு இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு ஏன் போறாங்க நம்மளே தான் அதுக்கு காரணம் நம்மளுடைய சப குறைவதா அடுத்து அப்ப சில ஒண்ணு பதினாலுல அங்கே இவர்கள் எல்லாரும் ஸ்திரீகளோடும் இயேசுவின் தாயாகிய மரியாளோடும் அவருடைய சகோதரரோடும் கூட ஒருமனப்பட்டு செபத்திலும் வேண்டுதலிலும் தரித்திருந்தார்கள் அங்கே குடும்பத்துல என்ன பண்ணுது ஒரு மனம் இருக்கு இந்த குடும்பத்துல என்ன இருக்கு ஒரு மனம் இன்னைக்கு நம்ம குடும்பங்கள் எந்த ஒரு மனம் இருக்கு வாசிகள் யோ ஒன்று இருபத்தி ஒன்னு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு போஜனம் பண்ணின பின்பு இயேசு சீமோன் பேதுருவை நோக்கி யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனே இவர்களிலும் அதிகமாய் நீ என்னிடத்தில் அன்பு கூறுகிறாயா என்றார் அதற்கு அவன் ஆம் ஆண்டுவரே உம்மை நேசிக்கிறேன் என்பதை நீர் அறிவீர் என்றான் அவர் என் ஆட்டுக்குட்டிகளை மேய்ப்பாயாக என்றார் இரண்டாம் தரம் அவர் அவனை நோக்கி யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனே நீ என்னிடத்தில் அன்பாயிருக்கிறாயா என்றார் அதற்கு அவன் ஆம் ஆண்டவரே உம்மை நேசிக்கிறேன் என்பதை நீர் அறிவீர் என்றான் அவர் என் ஆடுகளை மேய்ப்பாயாக என்றார் மூன்றாம் தரம் அவர் அவனை நோக்கி யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனே நீ என்னை நேசிக்கிறாயா என்றார் என்னை நேசிக்கிறாயா என்று அவர் மூன்றாம் தரம் தன்னை கேட்டதினா கேட்டபடியினாலே பேதரு துக்கப்பட்டு ஆண்டவரே நீர் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிறீர் நான் உம்மை நேசிக்கிறேன் என்பதையும் நீர் அறிவீர் என்றான் ஆமேன் இன்னைக்கு வந்து சபைகள்ல சீமான பார்த்து இது பண்ண கேட்கிறாரு என் ஆடுகள் என்ன பண்ணேன் நீ மேய்க்கிறியான்னு கேட்கிறாரு இன்னைக்கு சபைக்கு வர மக்கள் எப்படி இருக்கிறோம் நம்ம எத்து எப்படி வரோம் ஜபத்துக்கு வரோம் நம்ம பக்கத்துல ரெண்டு பேரு மூணு பேரு நாலு பேரு அஞ்சு பேரு கை கோத்து ஏன் ஜபிக்க கூடாது சபையில என்ன பண்றோம் நான் அவன் முகத்தை பார்க்க மாட்டேன் நான் முன்னாடி இருக்கிற முகத்தை பார்க்க மாட்டேன் நான் பின்னாடி இருக்கிற முகத்தை பார்க்க மாட்டேன் எனக்கு இவனா பிடிக்காது எனக்கு அவனா பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுவோம் வருவோம் முழங்கால் போடுவோம் நம்ம ஜெபிச்சிட்டு என்ன பண்ணுவோம் நேரம் போயிட்டே இருப்போம் சபையில் என்ன இல்லை ஒரு மனம் இல்லை இன்னைக்கு எங்கள் சபையில் அங்கே அநேக பேர் வருவாங்க நான் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க யாராக இருந்தாலும் அவங்கக்கிட்ட என்ன பண்ணுவேன் உங்களுக்கு என்ன ஜபக்கு இருப்பு இருக்கா நான் ஜெபிக்கலாமா கொடுக்குறீங்களான்னு கேட்பேன் அவங்களாம் எனக்கு யாருன்னே தெரியாது கொடுப்பாங்க அவங்க அழுதுட்டு இருப்பாங்க அவங்கள பார்த்து ஒன்று அந்த ஜப குறிப்பு கேட்பேன் அவங்க கொடுத்துட்டு போவாங்க அவங்க யாருன்னு தெரியாது அவங்க பேர் தெரியாது அவங்ககிட்ட ஜப குறிப்பு வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வருவேன் ரெண்டு வாரம் கட்சி இல்லை மூணு வாரம் கட்சி என்னை பார்ப்பாங்க சபையில் அவங்க பேர்லாம் எனக்கு தெரியுது அவங்க பே எனக்கு என்னை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சிருக்கிறாங்க நிறைய பேருக்கு ஆனால் எனக்கு தெரியாது அது ஜெபிச்சுட்டு நான் வந்துட்டு பிறகு சொல்லுவாங்க வந்து அம்மா உங்ககிட்ட இந்த ஜப குறிப்பு கொடுத்தேன் ஆண்டதில் எனக்கு ஒரு வெற்றியை கொடுத்து தரணுங்க அல்லையா இன்னைக்கு ஏச பார்த்து சொன்னார் ஏசு பார்த்து சொன்னார் அவங்க தாயை பார்த்து அதோ உன் மகன் இதோ உன் தாய் அந்த இடத்துல ஒரு மனம் வந்துச்சு அந்த குடும்ப ஆசீர்வாதமா மாறிச்சு இன்னைக்கு நமக்குள்ள ஒரு மனம் வரணும் ஒருவருக்கு ஒரு நம்ம விட்டு கொடுத்து ஒருவருக்கு ஒரு நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி என்ன பண்ணோம் சகித்து நம்ம குடும்பத்தை கட்டணும் அப்போதான் அந்த குடும்பம் ஆசீர்வாதமா இருக்கும் அல்லா ஜபிக்கலாம் பாமக்கு ஸ்தோத்திரப்பா இந்த நாளில் கூட ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் எங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கையில் ஏசப்பா ஒரு மனம் தேவை ஏசப்பா யோவானை பார்த்து ஏசு சொன்னார் அதோ உன் தாயின்னு சொன்னார்ப்பா தாயை பார்த்து அதோ உன் மகன் சொன்னார் ஏசப்பா அது போல எங்கள் குடும்பங்கள் ஏசப்பா சகோதர சகோதரிகள் பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்குள்ள ஒரு மனதை கொடுத்து ஏசப்பா குடும்பங்கள் ஒரு மனமாய் காணப்படும்படியா உம்முடைய கரத்துல ஒப்பு கொடுத்து நகழ்ச்சி சபையிலே ஒரு மனமே நேசப்பா 
இந்த நாட்களிலே ஏசப்பா ஏ நான் ஜெபிப்பேன் நீ ஜெபிக்கணும் நான் ஜெபிக்கணும் போட்டிகள் பொறாமைகள் பிரச்சனைகள் சபைக்குள் இல்லாதபடி ஒரு ஆத்துமாக்காக ஒரு மனதோடு ஜெபிக்கிற ஒரு ஜபா ஆவி ஒவ்வொரு பேர் ஒற்று ஏசப்பா தாயை போல தேற்றுக்கிற ஒரு ஆவி ஒற்று ஏசப்பா பிள்ளைகள் சபைக்குள்ள வரும்போது தேற்றப்பட்டு சந்தோஷமா வீடு போகணும் ஏசப்பா அப்படிப்பட்டதான ஒரு மனதை ஒவ்வொரு மேல ஊற்றி ஒவ்வொரு இந்த நாள் ஏசப்பா ஒரு மனதின் ஆவிய ஊற்றி ஒவ்வொரு குடும்பத்தை கட்டும்படி அவங்க கருத்துல ஒப்பு கொடுத்து செவிக்கிறோம் குடும்பங்கள் அப்பா அஸ்தோத்திரம் இந்த கடைசி நாட்களில் அப்பா அஸ்தோத்திரம் அன்பான அன்புரே சீஷரை போல் அன்பானவர்களை ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா வைக்கிற ஏசப்பா அப்பா உலகத்தாரையோ இல்ல சரியில்லாதவர்களையோ அன்பு இல்லாதவர்களையோ இந்த உள்ளத்துல கூட்டுக்காத ஏசப்பா வீட்டுக்குள்ளே அழைக்காதபடி அன்புள்ள சீஷனை போல ஏசப்பா அநேகரை அன்புள்ள சீஷர்களை தன்னு பக்கமாக தனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸாக வைத்து கொண்டு குடும்பத்தை நடத்தவும் குடும்பத்தில் ஏசப்பா தேவையில்லாதவர்கள் நொழியாதபடி தேவையான அன்பான உமக்கு பிரியமான உங்களுடைய வசனத்துக்கு நடுங்குகிறவர்கள் ஜபத்துக்கு நேரத்தை கொடுக்கிறவர்கள் இப்படிப்பட்டவர்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சு குடும்பத்தை நீ பாதுகாக்கும்படி கருத்து நாங்கள் ஒப்பு கொடுத்து செபிக்கிறோம் அந்த தாய் ஆண்டு ஒரு ஸ்தோத்திரம் அவள் கண்ணீரை அப்பா ஸ்தோத்திரம் அந்த அன்பான சீஷனை பார்த்து அவனுக்கு கண்ணீர் துடைக்கப்பட்டது ஏசப்பா அது போல அப்பா கண்ணீரோடு இருக்கிற பிள்ளைகள் கண்ணீர் துடைக்கப்படணும் எத்தனை பேர் அப்பா ஸ்தோத்திரம் த மகனை இழந்து கண்ணீர் வடிக்கிறாங்கப்பா அப்பா கணவனை இழந்து கண்ணீர் வடிக்கிறாங்கப்பா அப்பா ஸ்தோத்திரம் பெற்றோர் அப்பா சகோதரர்களை இழந்து கண்ணீர் வடிக்கிறாங்க அந்த பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் அந்த கண்ணீரை நீ துடைக்கிற தேவனா வந்து அவள் கண்ணீரை துடைத்து ஏசப்பா இந்த நாள் ஏசப்பா உங்களுடைய கிருபை அவர்களை சூழ்ந்திருக்கும்படியாக அர்த்தத்துல ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் செவிக்கிறப்பா நீ தாமே பொறுப்பிடுங்க வழி நடத்துங்க சுவாமி இந்த நாள்ல வந்த பிள்ளைகள் ஏசப்பா கண்ணீரோடு செபிக்கிறவர்களா கண்ணீரோடு ஏசப்பா அவருடைய பாதத்துல அமர்கிறவர்களா மரியால் தன்னை விட்டு எடுப்படாத நல்ல பங்கை தெரிந்து கொள்வது போல அந்த நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டு இந்த உலகத்தில் ஏசப்பா அவரு தாய் அன்று சாரி ஸ்திரீ என்று அழைச்சிங்க ஏசப்பா எங்க சபையை பார்த்து அழைச்சிங்களே எங்கள் தாயை பார்த்து அழைச்சிங்களே அப்பா நாங்கள் உமக்குள்ள பரிசுத்தமா ஜீவிக்கும்படியா எங்கள் ஒவ்வொரு நாங்கள் ஒப்பு கொடுத்து செபிக்கிறப்பா பொறுப்பிடுங்க வழி நடத்துங்க துதி கனமைப்பில் ஒரு எடுக்கிற மகிழ்ச்சி ஒன்று நல்ல தகப்பனே குறியவர்களே சத்திய வேத ஆராய்ச்சி வித்தியாசாலை தரிசன ஊழியம் ஒன்று வட மாநிலத்தில் முன்னூறு திருச்சபைகளை உருவாக்குதல் இரண்டு மாதம் ஒரு முறை எழுப்புதல் உருவாக்கும் எழுப்புதல் கூட்டம் மூன்று ஊழியர்கள் சபை தலைவர்கள் சுவிசேஷர்களுக்கென கருத்தரங்கு அதாவது சத்திய வேத ஆராய்ச்சி நேரம் நான்கு டிவி ஊழியம் ஐந்து பத்திரிகை ஊழியம் ஆறு சிடி டிவிடி ஊழியம் ஏழு பவர் கேம் அக்னி அபிஷேக முகாம் எட்டு உபதேச ஆராய்ச்சி கருத்தரங்கு ஊழியம் ஒன்பது நலிந்த குழந்தைகள் இல்லம் பத்து இருபத்தி நான்கு மணி நேர ஜப மையம் பதினொன்று சத்திய தேவ ஆராய்ச்சி கல்லூரி பனிரெண்டு சிறுவர்கள் உருவாக்கும் ஊழியம் பதிமூன்று மருத்துவ முகாம் பதினான்கு ஜெயில் ஊழியம் பதினைந்து கைப்பிரிதி ஊழியம் பதினாறு கிராம ஊழியம் பதினேழு மிஷினரியை உருவாக்கும் ஊழியம் பதினெட்டு நன்றி துதி ஆராதனை கூட்டங்கள் பத்தொன்பது சமூக நலப்பணிகள் ஊழியம் இருபது இன்டர்நெட் மூலமாக ஆன்லைன் படிப்புகள் இது விரைவில் வரவிருக்கின்றது இருபத்தி ஒன்று தேவனுடைய வருகைக்கு ஆயத்தப்படுத்துதல் இதனுடைய நோக்கங்கள் ஒரு கோடி சீடர்கள் உருவாகுதல் ஒரு கோடி ஜாமக்காரர்கள் உருவாகுதல் ஒரு கோடி யுத்த வீரர்கள் உருவாகுதல் ஒரு கோடி ஊழியர்கள் உருவாகுதல் தரிசனத்தை அவன் கண்டபோது அவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும்படி கர்த்தர் எங்களை அழைத்தார் புறப்பட்டு போக பிரயத்தனம் பண்ணி அப்போ சிலர் நடவடிக்கைகள் பதினாறு பத்து